。喂，阿牛哥，啊，昨晚峨眉派不是轮番守夜的吗？竟然会不知道有人混了进来。再说了，灭绝师太何等神功啊！哪怕风吹草动、花飞叶落的，怎么突然之间多了一个人啊？你是什么人？在弄什么鬼？留下我徒儿！轻易扶王韦一笑。你认识他？我小时候跟韦一笑有过一面之缘。你小时候认识的人可真多啊！六大门派围剿光明顶没那么容易。回合没吧？来，继续。师妹，师姐，师傅，这妖人是谁？咱们一定要牢记在心，好为师妹报仇。此人袭人警醒，残忍狠毒，定是魔教副教法王之一，轻易福王韦一笑。没想到会在这儿出现，就闻韦一笑。轻功天下无双，果然是名不虚传，远胜于我。我一笑不敢和师傅动手过招，一味奔逃，算什么英雄？啊、为师没追上我一笑，没能救的锦绪之命便是他生了。胜负之术，天下共知。难道英雄好汉是自封的吗？师傅教训的是，徒儿知错了。在他，是。报，天音教义星派天威堂鹰野王赶来光明顶。白眉鹰王还是有情有义啊。教主，主坛主有话要说。我名教，虽有七天十三牙做天线，但弟子听说有阴密道可以出入光明顶。是有密道。弟子就担心，万一敌人利用这密道，哼，这你就不用担心了。这条密道只有我叫历代教主才知道。自杨教主西归后，教中无人知晓完全解了，只要暂时不要用力，很快就会复原。我是该谢你为我解毒，还是恨他下毒？干嘛？你的腿伤好了？原来你在假装不能走。
，为了消除师太的戒心，为了找机会逃走，只能装下去，顺水推舟。你说什么？武当剑法，六师叔。哦啊啊啊英离亭见过师太。英六侠，武当山带领弟子一共三十二人赶到一线峡畔，弟子奉大师兄之命在此迎接贵派。好，还是武当派先到了。魔教已经知道六大门派联手之事，看来你们刚才已经和魔教交过手了。我们和魔教的烈火旗交过手，虽然杀了几名妖人，可这七师弟莫生谷受了一点轻伤。还听到什么消息？有人还说紫山龙王也到。哦，紫山龙王也来了。只是听说不能证实。丁六侠，你刚才经过激战，休息一会儿，咱们再启程。好。六师叔，原谅无忌，相见不能相认。就这么办吧。接下来我们马上动身。嗯。哎，你要干嘛？啊，师太。你看前面那座山。英六侠，嗯，英六侠，我想跟你打听一个人。谁呀、啊？我知道，一定告诉你、啊。我想请问一下，令师兄张翠山、张武侠，他有没有到了一线峡呢？你为何打听我五师哥？啊，其实，其实我是想问一下他的公子张无忌，他有没有来啊？我五师哥逝世已过十年，暮暮早古，难道姑娘不知吗？我一直住在灵蛇岛上，对中原武林之事全然都不知。灵蛇岛，嗯，金花婆婆和银叶先生是你什么人？照殷六侠这么说，我见到张无忌的时候，他他就已经是个孤儿了。姑娘认得我那无忌之儿。五年前，我曾在蝶谷一仙吴清牛家中见过他一面。我奉家师之命，也曾到蝴蝶谷去探视过。但胡青牛夫妇为人所害，无忌也不知去向。后来多方打听，音讯全无。哪知……怎么了？你说呀！你到底是听到什么噩耗了？姑娘如此关切，我那无忌侄儿与你有恩还是有仇？我只记得那个时候，我想带他随我去灵蛇岛上。可是他非但不肯，还打我、骂我，咬得我整只手鲜血淋漓。可是无论怎么样，我还是很想他。其实我是不会害他的，我只是想把他带到岛上面，让婆婆教他武功，治好他身上的学名神掌的阴毒。可哪知道这个人凶得很，我的一番好心，他却当成了歹意。原来珠儿就是在蝴蝶谷中抓住我的那个少女阿离，她心中念念不忘的情郎，居然是我。殷六侠，你快告诉我，你到底有没有张无忌的消息啊？前几天我遇到珠武连环庄庄主武烈，得知无忌已经摔入万丈深渊，尸骨无存。可是，可是我也去连环庄打听过啊，怎么又听到这个消息呢？连环庄庄主武烈。他亲眼看见无忌摔下身骨，他的结义兄弟朱长林为了救他，一起摔死了。我和五师哥情与手足，哪知皇天不佑善人，竟连仅有的这点血脉也是我亲叔侄儿受敌人围攻
是若妹妹，我也听说你们峨眉派来了，满心欢喜的来找你。长得可比你俊多了，你知不知错啊？喂，阿牛哥，我在问你话呢。你看那个人啊，眼睛眨都不眨的盯着周姑娘，你不知错？哎，我没心情跟你谈这无聊事。你们是哪一期的？此去一线峡路上还有多少埋伏？紫山龙王是不是到了光明顶？回答我！今天下来就是你，老贼你，你就是砍掉我们的头，也就是从我们口中得到我们鸣叫的行动。好，嘿，住手！他们这些人，手无寸铁的，师太，对他们如此残忍凶狠，实在，实在有失一代宗师的风范。邪魔歪道，人人助之，有什么残忍不残忍的？他们这些人轻生重义，慷慨求死，实在都是铁铮铮的好汉，哪里是什么邪魔歪道？魔教徒吸血杀人，害死我徒弟，这是你亲眼目睹，难道还不是邪魔歪道吗？那秦义福王只杀一个人，你们所杀之人已经多过他十倍了。他用牙齿杀人，师太用剑杀人，一样都是杀人，有何善恶之分？臭小子，竟敢将我师傅妖邪相提并论，放开！原来是真人不露相啊！这几天，我竟然没看出来，你有一身的绝世武功啊！让我救救他们！忍一忍。多谢小侠仗义，请我们高兴大名。我姓曾，我叫阿牛。小子，你伤了我徒弟，过来，接我三剑。对不起，师太，我不是您的对手，我也不想跟您动手，我只希望你们能够两方霸斗，化干戈为玉帛。就凭你臭小子一句话要我霸斗？每个人都是有父母妻儿的，你要是杀死了他们，他们家中的孩儿就要孤苦伶仃，受人欺辱了。师太，您是出家人，请大发慈悲吧。住口！用不着你来教训我。你自负内力深厚，竟在这儿胡吹大气。好，你要是能够接住我三掌，我就放了这些人。师太，不必多说了，接招吧。
，你没事吧？没事，死不了的。你干嘛打我？你为什么要骗我？我没骗你啊。你有一身那么厉害的武功，为什么不告诉我啊？你没问我吗？我不管，我就打你，我就打你。哎呀，我就珠儿，别胡闹了。阿牛哥，我刚才是故意打你的，你赶快趁机逃走吧。我不会走的。你为什么那么傻？你头住脑，你走啊！不，我要是走了，你，还有他们，就都别想活了。就放他们离开。现在我受了一掌，还有两掌。五哥，六叔，你说什么？我好像从他身上看到了五哥的影子。师太，请出招吧。少年人前程似锦，我劝你少管闲事。刚才那掌。我只出了三分力气，你知道吗？在下自不量力，愿再受师太两掌。曾、这个、小霞，你英雄仗义，我们深感你的大德，余下两掌千万不可再挨了。疗伤一辈子，难道我们也要等你一辈子吗？丁师姐，让他多休息一会儿，也碍不了什么事儿。要你来袒护外人，我小师妹只是顾念本门和师尊的威名，盼望旁人别说一句闲话。会有什么闲话好说？本门侠义之名已垂之百年，师尊仁义宽厚，自然不会跟这种后生晚辈一般见识。只是他狂妄自大，师傅才会出手教训，但是绝对不会要他的性命。就算是他在练上一百年，也不会是师傅的对手。现在让他多养一会儿伤，那也不算什么。芷若姑娘说的不错，就让他多休息一会儿。这个时候谁敢动他，我应离庭第一个不答应。阿、啊、牛哥。
。师太，晚辈已调息好了，愿舍命陪君子，再挨你一掌。这小子就这么盘膝一坐，便立时神采奕奕，美丽如此深厚，当真邪门啊！师太，请出招吧。我让你先出手，免得人家说我倚老欺小。既然你有自知之明，那就赶快离开。嗯，少年人有你这等骨气也是难得。我灭绝师太手中绝不饶人，今天就破一次例了。多谢师太，那那这些大哥们也可以走了吗？我的法名是灭绝，对妖魔邪道要灭之绝之，绝不留情。师太，灭绝这两个字是白叫的吗？既然如此，还是请前辈罚第三掌吧。那好，我成全你。秘诀是，掌下留人。你是谁？在下姓殷，草字野王，白眉鹰王的儿子。师太，这第三掌由在下带领。你？可否？你跟这小子什么关系？要替他挨这一仗？哼！他，我跟他素不相识，只是见他年纪轻轻，骨头倒挺硬，不像武林中那些假仁假义、沽名钓誉之徒，所以才想替他领教一下师太的功力。小子，有人替你出头了，你要是还想活命，现在走还来得及。晚辈，不敢贪生妄意。听到没有？这小子不领你的情啊！决定要挨灭绝师太的第三掌，我答应的事，我一定要做到。好，灭绝师太，你最好言而有信，否则我叫你们峨眉派人死无葬身之地。现身。天鹰教早有埋伏，灭绝师太，请吧。小子，就怨你命苦了。不愧为当世高人，殷渡侠要留下。不错，告辞。撤！阿牛哥，我们快走。等一会儿。前辈元首大德，晚辈绝不敢忘。哼，因为你帮明教，我才帮你，谁也不欠谁。我，阿离，爹，你好啊。珠儿叫舅舅爹，珠儿是我的表妹。不好，珠儿她杀了二娘，累死了自己母亲，又说爹爹一见到便会杀了她。曾小霞。
长大哥，哎，你怎么知道我姓长啊？是，哦、啊，是你报过了名。哦，我怎么不记得了？啊，这不重要。呃，我们不方便在这儿，就先走了。相助之情，永记在心。告辞。阿离，你，你，闭嘴！你还好意思叫我一声爹？看看你的德行，没出息的东西，就跟你娘一样。练什么千蛛万毒手，把自己弄成人不人鬼不鬼的！你不提我娘也就算了，你既然要说我娘，我倒要问问你了。我娘好好的嫁给你了，你为什么还要娶二娘？放眼天下，哪个男人没有三妻四妾？这算什么？你胡说！明明是给自己的花心找理由找借口。臭丫头，要你数落我！我告诉你，我不会再让你打我了。你反了，你对我都用这种态度。难怪会对你二娘下毒手。谁叫他欺负我娘了？他是罪有应得。别以为你跟了金花婆婆，就不把天鹰教放在眼里。哼，死丫头，忤逆不孝，今日纵然有天大的理由，也难逃家法。来人，把他带走。三小姐，得罪了。等等，殷前辈，你想对朱爱怎么样？这丫头是我亲生义女，她累死母亲，害死叔母，如此禽兽不如之人，怎能流于世间？殷前辈，听我一言。当时珠儿年幼，眼见母亲受人欺辱，才一时不忿做错了事，还请前辈念在父女之情，从轻责罚。这是我殷家的家务事，用不着你一个外人来多管。我不是外人的，你说什么？小姐，我不跟你走，还敢还手？不能啊！哎哎、不能！小子，你不要自不量力。珠儿对我有照顾之情。我明知道他落入你手会性命不保，我实在不能啰嗦。啰嗦啊啊啊啊、小子，你向我手下留情，再来可就不客气了。带走。等等，前辈，主儿可是你的亲生女儿，小的时候你曾经抱过她、亲过她，骨肉亲情。血浓于水，你就饶了他！阿牛哥，阿、啊、牛哥、啊，你快走吧，你别理我了，你是打不过他的。阿、啊、牛哥，你走啊！阿、啊、牛哥，你赶快走吧，你别理我，你打不过我爹爹的，你走啊！阿、啊、牛哥，你走啊！我,我答应过。平安喜乐，不论什么人欺负他，我阿牛哥，我都会保护他。阿牛哥，阿牛哥，男子汉大丈夫，必须养儿有心。阿牛哥，我永远都会记得你对我的好的，阿牛哥。尹前辈，请你放了朱儿，你真是会红颈完颤。你走啊！绝不会客气了！你有，反正你要杀了他，不如让我补一补。来、啊。王亲功虽好，耐力未必够，咱们跟他死缠到底。我竭尽平生之力追至此处，都会喘气。而你小子，爱的灭绝师太三长在先，又吃了我两拳在后，居然脸不红气不喘，很行吗？是吗？我不知道我有多少能耐。你师傅是谁？奇怪，每个人都喜欢问我师傅是谁，可我真的没师傅呀。胡说！没师傅怎么会有一身武功呢？是我自己练的。殷前辈还是关心珠儿吗
？没有，不然你怎么会追轻易福王韦一笑呢？因为，因为韦一笑在我眼底下劫走人，传出去，那我阴野王在江湖上岂不落人笑柄？随你怎么解释了。微笑休息，我不休息；他睡觉，我不睡觉，我就不信追不上他。气帮的，正气帮，我阴夜王行走江湖数十载，怎的从没听说过武林有这么个帮派？天地有正气，凡是有正义感的，绝不容许魔教在这天地之间存活的。杀我教众！怎么，你自认带了一个受伤的人，就能打赢了我们？你想怎样？啊啊啊啊啊、玄冥。神掌，你呀、啊，只有几天可活了，速速回光明顶，说不定杨逍能救你一命。忠告你一句，叫名叫弃械投降，否则我正义之士将踏平光明顶。天渊拼的只剩一兵一卒，也绝不向自命正义之士低头。不，走走，少教主。一鸣，你为什么放他们走啊？杨逍若真能救阴野王，必定会耗尽真力，这对我们攻上光明顶可以有不少帮助。再则，可借此激起明教斗志，这六大门派到时讨不了好，坐收渔利的，就是我大元朝廷。李教主，天银堂无一人幸免，但不见堂主阴野王。看得出是谁的手法吗？属下愚昧。暴力堂主前面发现线索，什么线索？发现有脚印。啊！少教主，想不到玄冥神掌，果然与众不同。全身内力，可无法抵挡寒毒攻袭。少教主，拜贵少，拜托了。如果我有个万一，叫徒弟，别忘了为我，为我报仇。不会的，不会的，少教主，你不会有事的。还有一件事。你要帮我找到阿离，一定要找到。爹，妖孽呢？他们全都跑了，我中了玄冥神掌。鹤比翁，鹿兆客。
。野王啊，啊，以为夫目前的功力，也只能暂时压住毒气。谢谢爹。嗯。阿离呢？在疗伤之际，从你口中断断续续在叫阿离，你是否遇到他了？还是伤到他了？或者是没有？爹，真的没有。家家都有本难念的经啊！我知道阿离的事情是你的错，但我从来没有过问过。可是，毕竟，你是我的儿子，她是我的孙女儿。爹，您既然不过问，就不要再提阿离了。好，但是，我只想知道，你现在是不是还在恨她？野王，其实，我也说不上来。当时，事情刚发生的时候，我确实气他，杀死二娘，害死生母。经过这么多年，当我再见到他的时候，真想杀了他，却下不了手，心中那股恨，好像凭空消失了。毕竟还是亲骨肉啊，血脉相连。阿离人呢？被青衣福王韦一笑劫走了。什么？坏了！韦福王以吸人血著称，阿离落在他的手上，肯定是凶多吉少啊。才问你嘛，你不知道才问我呀？你这个人很奇怪、啊，我奇怪，你我，我懒得理你，我。你到底想怎么样啊？你对我没有恶意，对不对？你能够无声无息的出现在我身后，真要对我不利，早就可以动手了。你是出家人，法号怎么称呼啊？说不得，为什么说不得、啊？说不得就是说不得，没什么好商量的。你叫曾阿牛，你怎么知道的？你在追青翼福王，你怎么知道的？你要从青翼福王的手中救一个叫朱儿的女娃儿，你怎么知道的？你除了会说“你怎么知道”这句话，你还会说什么呢？嘿，你干嘛跑？我不想跟你瞎扯。天就要黑了，我追不上我一笑，朱儿肯定没命了。可惜，可惜，真可惜啊！你连说三个“可惜”是什么意思啊？你这少年有肝胆，有血性，着实不错。只可惜，转眼便是一具给吸干了鲜血的僵尸啊！想通了是不是？就算你追上的韦一笑，你能打得赢他吗？能救得了珠儿吗？到头来还不是白白的赔上自己的性命而已。大师，您的意思是要帮我了？我可没这么说。韦一笑是我的朋友，再说我也打不过他。你也是明教中人。哼，明教无散人之一，不待和尚说不得。小子，我跟你说。韦一笑打心里就不想吸引人血，他是逼不得已。哎，吸人血哪有逼不得已的？是真的。哎，也可怜。韦一笑为了练寒冰绵掌，练功练得走火入魔，所以每次吸引内力就必须吸一次人血，否则就全身寒战，历史冻死
，那是三姨脉络受损了。咦，你怎么知道？哎，糟糕！那等等。我一向奔跑了这么久，一定经营了不少内力。你说他会不会逼不得已吸朱儿的血呢？据我所知，韦笑每次打起寒战来，血液凝结成冰。那个时候啊，哪怕是自己的亲生女儿也会……不行啊！老朱儿，小子，我的乾坤银器袋撕不破，扯不烂，你不要白费气力了。哼，老朱儿。白当中，在，好好照顾野王，他的伤还没有痊愈。是，请教主放心。爹，您，您一定要去光明顶。这个问题，咱们不是已经谈过了吗？当时不知道形势是如此险恶，您瞧，就连玄冥二老也参与共同围攻光明顶，可见此次正邪黑白共同一起围攻明教。相信您心中有数，这不仅是打敌强我弱的硬仗，更是与人树敌。孩儿不希望您去送死，我是非去不可。爹，明教不欠您什么，您没有必要为明教去送死。哼，明教不欠我，我更不想欠明教。山有虎，天王虎山行。爹，您这是何苦啊我的穴道，你怎么了？不要过来，走啊！快走，快走啊！你是不是没有吸血，才这么痛苦啊？快走！其实你可以吸我的血救自己啊，你为什么要放我呢？小丫头，你可真烦人呐！快走！我这个人呐、啊，就是这么别扭。如果有些事情不搞清楚，我就要打破砂锅问到底的。你说呀，你说呀。是啊，是啊。我也想知道，我也想打破砂锅问到底呀、啊。周天呐，父王宁愿牺牲自己的性命，也不喝这个丫头的血。周天，我好奇怪哦。你有所不知啊，他叫朱儿。哦。是英王的孙女，啊、如今明教有难，身为明教人，你当同心齐力。我就算是难受死，也万万不能喝他的血呀、啊嗯！这话说的有道理啊，姑娘，你走吧。听江湖人说，吸血蝙蝠既阴毒又古怪。今天我才知道，好像言不符实啊。其实你还是有知礼又明事、善良的一面的。我走了。怎么样，福王？哎呦，全身冰冷。你这条老命，十成中已经去了九成了。我来帮你。哎。
师哥，我们先回去吧，爹还在一线峡等我们呢。看见没？前面那个，好像是名将的亲义父母韦一笑。我们要是把他捉住了，不仅是大功一件，更能在六大门派面前昂首挺胸。不要怕，师哥。韦一笑一定是受了伤，这是个绝好的机会。那么多人，你只拿一杯水来。你眼里只有芷若师妹一个人呐、呃。我没想那么多，我再去拿。不必了，给我。啊、好啦，谁都别喝了。芷若，我有话要跟你说。围剿光明岭一定是场生死之战，我希望你能一直跟在我的身旁。为什么？可以保护你啊！你，我不想见到你受到任何的伤害。你说这些话是什么意思？很明显嘛，宋青说在向你表达爱慕之意。芷若，丁师姐。芷若为什么排斥我？我又不是他，我怎么知道？还是他另有意中人而拒绝我的好意呢？我把他从小带大，应该是没有。芷若师妹不肯接纳你，只有一个理由。是什么？师傅很疼芷若师妹，如果他有心接掌峨眉派掌门，依我门规是绝对不准有任何儿女私情的。不，师傅答应过我，峨眉派掌门人由我接任，谁也夺不走。哼！你师哥报仇啊！女儿，你放心吧，我不会让你师哥白死的，你放心。嗯，好。杀害你师哥的是亲义父王韦一笑，咱们父女俩上了光明顶，找到韦一笑，替你师哥报仇雪恨。嗯，嗯。光明顶一定是场生死之战，芷若，我希望你能够一直跟在我的身旁，因为我可以保护你啊。芷若，我不想见到你受到任何的伤害。接受宋青书。爬山啊
，你弄得我反胃想吐啊！这样就可以一举攻破光明岭。师太，就这样决定了。好，由你来掌握。好，告辞，诸位，告辞了。啊啊啊！不送，慢走，慢走，慢慢走。爹，情书。您在看什么呢？我真想不到。元真大师怎么会对名叫光明顶的地形如此了若指掌？只要对我们围剿光明顶有利，又何必追究这么多呢？是啊，我也是这么想，才没有当场提及此事、啊。陈师傅，郡主。您怎么？不妨，各门各派，龙蛇混杂，不会有人怀疑我正气帮。什么正气帮？不重要，都决定了。进攻明教的计划全安排妥了，明天少林派一到就展开攻击行动。丑话多时，就看明日一战。是，孝僧告退。哎，陈师傅。郡主。你有没有什么瞒着我？没有啊，小僧不敢有任何事情隐瞒郡主啊。陈师傅从小就教导我，一日失终身负。陈师傅对我应该是如父亲般的无私无我吧？啊，郡主说的极是。你可以下去了。小僧告退。玉之峰，郡主，我不信任他，丁老，不管他有任何举动，回报于我。是。哎呦，好痛啊！你小子，哎，说不上，碰到我的头了。嗯啊，谢谢你放我出来。我没意思要放你，用不着谢我。我不能呼吸了，能开口就能呼吸。小子，我可告诉你，我带你去的地方牛鬼蛇神，一个比一个凶悍。在我的袋子里最好安分点免得出了意外。别怪我事先没有警告你。原来一直在地道里啊，怪不得老碰到我的头呢。往后走，快快进去，有人来，真别出事儿。要不是你帮我渡真气。我这条老命，哎呀，也就完了。是啊，那是你福大命大，<笑>有一个替死鬼送上门来了，也不太合适。父王升天，在这里装的什么？没什么，没什么。哎呦，哎呦，哎，一个人。哎呀，已经警告你不要出声，你还出声，你被踢脚看看。啊，妈，刚好给我当点心。呃，不，不行，不行，这个人父王可动不得，天下没有我父王动不得的人。这个人与本教有恩，我敢说，福王若是吃了他，五行期非跟你拼老命不可。有这事儿，我是受凤阳分坛常玉春所托，帮这小子一把。什么？哎哎，走，咱们上光明顶，边走边告诉你这小子救常玉春的事迹。好，走。哼，不太合适。嗯，你说说怎么回事？这小子有情有义，挡了灭绝时代三掌啊！还了。
，六大门派已经在一线峡会合了，很快就会攻上光明顶。爹是在反者优阵。怕什么？来一个，咱们就杀一个；来两个，咱们就杀一双。不二，不二，爹要你答应一件事：光明顶有条密道可以下山，六大门派一攻上来，你就立即从那儿下山。那爹您呢？我是明教人，与明教共存亡。爹不走，我也不走。不二，我曾经对不起你娘。我再也不能重蹈覆辙，对不起你呀、啊。对，你是可以让自己安心。那你到底有没有想过我呢？我已经没有娘了，我不能再没有爹了。不儿，要走一起走，要死就一块死。你为什么像你娘一样倔强呢？因为我不要再做孤儿了，我不要。爹，不儿，我只有你一个亲人了，你不要赶我走。我不要离开你，我不要。你们都来了，福王同志，我们能不来吗？韦叔叔，哎，来，给你引荐两个人，不带和尚说不得。小点，我叫杨不悔，两位叔叔好。哎呦，嘴巴挺甜呐，啊，不悔。是不悔妹妹，哈哈。不二，我这里有事，你回房去。哦。杨左使，哎，九弟，杨左使现在是代教主，要尊称教主啊。嘿，那是福王你把他请来做代教主，要是我就不同意。哎，我只认圣火令，谁拥有圣火令，我就认谁是教主，这是本教历代的祖规。圣火令已。失落近百年，难道圣火令不出，明教就一日没有教主？嗯、六大门派之所以胆敢围攻咱们光明顶，就是因为知道本教没有人同属，内部四分五裂、嗯。对，说的有道理。又热又闷的。对了，我叫声杨伯伯就可以出这个布袋了。自从送不回妹妹到坐望峰也有四五年了，怕是杨伯伯不认得我了。杨兄，你这个家伙太混账了！我告诉你，实在是混账透顶！就这么办，我跟你没完！彭和尚，你什么意思？明教成立百年来，江湖武林没有人喜欢我们，但也一直相安无事。对，这一次我就一直纳闷着。六大门派怎么会来围剿我光明顶？原来是你惹出来的！哎，彭和尚，你在说什么？他呀，为了替他死去的爱人报仇，挑衅峨眉派，惹恼了灭绝师太，才到了今天的地步。杨左使，你说句话嘛！哎哎，各位，我我们吴散人一向尊重你，这事儿要杨逍自己说。是啊，不行！大敌当前，我们要同舟共济，一条心。我不希望起内讧。哎呀，福王啊，你这样管闲事啊，到一边凉快就行不行啊？哎，你怎么有话冲我讲啊？要不念你救我一命，不要吵就，早就怎么样？事情都已经发生了，不需要追究前因。各位都已经上了光明顶，你们是来帮我御敌的呢，还是跟我为难的？今日大敌当前，我杨逍不要与诸位做口舌之争。你们若是哪位对明教存亡甘愿袖手旁观，那就请下山。杨逍只要不死，日后再一一拜访致意。哎，是了是了，六大派围攻明教，凡是本教弟子，人人护教有责。咱们呢，就先别争这口气，以大局为重嘛，是吧？这笔账以后再算。但眼前要他当教主指挥我们，我不服，我也不服。你们说是吗？啊，是啊，我也不服。嘿嘿，不说话就是默认了。啊，好吧，今天就先议定这教主之位。我周典主张微笑出任明教的教主。福王武功高强呀，计谋多端，本教中谁也比不上他。哈哈哈，还是请你周爹来当教主吧。明教眼下已是四分五裂，如果再请你周大教主来颠而倒之，倒而颠之一番，那才叫好看呢。嗯，放你的臭屁！呀
门好冷啊！这不是韦皇的独门奇功寒冰绵掌吗？香蕉，你怎么也练成了？咱们打打打打敌当前岂可？说不得，他也是身不由己呀、啊！让你跟踪我的，你怎么熟知明教的密道？去地府问阎王爷吧。火药，有意炸掉光明顶。没错，我要光明顶的人没有一个人可以活着，包括郡主。阿弥陀佛，我的话你真听不懂吗？我说的是，一个也不能活。好可悲！哎呦，炸！加关注，永远不迷路。